চ্যাপ্টারটা হচ্ছে যদি আমি সংক্ষেপে আলোচনা করি প্রথমে হচ্ছে চ্যাপ্টারের একেবারে শুরুতে হচ্ছে আমাদের যে নাইন টেনের টপিক্স গুলা ছিল নাইন টেনের হচ্ছে তোমার বন্ধন নিয়ে যে টপিক্স গুলা ছিল ওইগুলা নিয়ে আলোচনা করছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম চ্যাপ্টারের নাম তাহলে হাতের লেখা না বুঝলে বা হচ্ছে ক্যামেরা একটু যদি ঘোলা হয় তাহলে বইলো কারণ অন্যান্যদের পড়াইলে মাঝে মাঝে নাকি লেখা ঘোলা হয়ে যায় লেখা না বুঝলে বললো ভাইয়া বা স্যার লেখা বুঝা যায় না এরকম বললে এরপর হচ্ছে আমি ঠিক করার চেষ্টা করবো আর কি তাহলে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম চাপটা যদি পুরা একসাথে পুরোটা আলোচনা করি তাহলে শুরুতে আসে হচ্ছে তোমার পদার্থ আসলে কি দিয়ে তৈরি হম তাহলে পদার্থ কয় প্রকার হইতে পারে পদার্থ কি দিয়ে তৈরি অনু বা পরমাণু দিয়ে পদার্থ তৈরি অনু পরমাণু একসাথে মানে অনেকগুলা পরমাণু মিলে একটা অনু তৈরি হয় বা দুইটা পরমাণু মিলে একটা অনু তৈরি হয় অনু অনেকগুলা অনু মিলে একটা পদার্থ তৈরি হয় আহ আমরা তো এগুলো আগেই জানি নাইনটিন জানতাম তাহলে শুরুতে হচ্ছে আসলে পদার্থ কি দিয়ে তৈরি পদার্থ কয় প্রকার কঠিন তরল বায়ুবীয় তিন ধরনের পদার্থ আছে এটা বলছে তারপরে আছে হচ্ছে তোমার কিভাবে পদার্থ থেকে তোমার একটা বড় মানে হচ্ছে দুইটা পদার্থ বা দুইটা পরমাণু কিভাবে একসাথে যুক্ত হয় এটা কোন ধরনের বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় অর্থাৎ বন্ধনের প্রকার ভেদ এটাও আমরা নাইনটিনে পড়ছিলাম বন্ধন কয় প্রকার পড়ছিলাম নাইনটিনে বন্ধন দুই প্রকার আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন আর কি ধাতব বন্ধন ধাতব ধাতব বন্ধন আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন ধাতব বন্ধন আর কি কি বন্ধন ছিল বলতো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এটা নাম শুনতো কেমিস্ট্রিতে শুনছিলাম মনে হয় না সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এটা এটা শুনছিলাম আর একটা আছে ভ্যান্ডারওয়ালস বন্ধন स्थापकता सूत्र मन आरण समानुपातिक विकृति पीड़न समानुपातिक विकृति पदार्थ मध्य पड़े पदार्थ प्रपार्टी मैंने पदार्थ प्रपार्टी आलोचना कर पदार्थ प्रपार्टी बोलते कि बुझा है जमन हम पदार्थ के बाद एक पदार्थ बोलते तमार तार तमार तार रार नहीं रार नहीं जो टान दी टान दी की रार बड़ो है प्रत्येक पदार्थ स्पेसिफिक बैशिष्ट आज तुम्हारे पदार्थ स्थिति स्थापकता हाँ स्थिति स्थापकता हम मन करो बल प्रयोग कर ले पदार्थ विकृति हो निर्दिष्ट নির্দিষ্ট পরিমাণ রেঞ্জের মধ্যে যদি বল প্রয়োগ করি তখন হচ্ছে বস্তুটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে তারপরে তোমার সান্দ্রতা নিয়ে আলোচনা করা আছে আচ্ছা সান্দ্রতা বলতে হচ্ছে কি বুঝায় সান্দ্রতা এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমি যখন মানে বিস্তারিত পড়ানো শুরু করব তখন হচ্ছে বুঝবা মানে নাইন টেন পর্যন্ত যদি বলি নাইন টেন পর্যন্ত তুমি যে জিনিসগুলো শুনে আসছো তখন যেগুলা বললাম ওই যে অনু পরমাণু নিয়ে পদার্থ গঠিত হয় পদার্থ তিন প্রকার কঠিন তরল বায়ুবীয় পদার্থের তিনটা অবস্থা তারপরে পদার্থের বন্ধন স্থিতি স্থাপকতা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা নাইন টেনে পড়ছি এই জিনিসগুলো একটু বিস্তারিত আকারে এখানে আছে তাহলে আমরা আজকে লেকচারটা শুরু করি শুরুতে হচ্ছে তাহলে আছে তোমার সূচনাতে তো বলে বলে ফেলছি সূচনাতে ছিল কি সূচনাতে পদার্থের বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন হচ্ছে দুইটা পরমাণু মিলে একটা অনু তৈরি হয় পরমাণু প্লাস পরমাণু এটা নিয়ে হচ্ছে অনু তৈরি হবে তারপরে অনুর মধ্যে কি হবে পরমাণুর সাথে হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে বন্ধন তৈরি হতে পারে পরমাণু পরমাণু মিলে বন্ধন তৈরি হইতে পারে বন্ধন আবার অনেক ধরনের হইতে পারে ধাতব বন্ধন সমযোজী বন্ধন আয়নিক বন্ধন এরকম বিভিন্ন ধরনের বন্ধন হইতে পারে ঠিক আছে তারপরে আছে হচ্ছে পদার্থের আন্তঅনবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল এই জিনিসটা আমরা নাইন টেনে অল্প একটু বুঝতাম মানে জাস্ট একটু বলে দিছিল আচ্ছা তোমার এই কনসেপ্টটা মানে হচ্ছে তুমি বলো তো পদার্থের আন্তঃনবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ বল বলতে কি বুঝো আচ্ছা পদার্থের আন্তঃনবিক আকর্ষণ বল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল আচ্ছা এটা ভুলে গেছো না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আন্তঃনবিক আকর্ষণ আচ্ছা পদার্থ কিভাবে গঠিত আমার এটা বলো হ্যাঁ অনু পরমাণু নিয়ে গঠিত অনু পরমাণু কিভাবে মানে হচ্ছে অনু পরমাণু কি এক জায়গায় মানে তারা অনু আর পরমাণু এখানে যুগ অনু পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় না পরমাণু পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় 
যেমন মনে করে এখানে এখানে একটা সোডিয়াম নিলাম আর এখানে একটা সোডিয়ামের একটা পরমাণু নিলাম আর ক্লোরিনের একটা পরমাণু নিলাম হ্যাঁ এ কি করবে বসে থাকবে তারা দুজন আলাদা আলাদা বসে থাকবে বিক্রিয়া করবে কিভাবে সোডিয়াম কি করবে সোডিয়ামে সে প্রত্যেকটা পদার্থ কি চায় তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিনাশ অর্জন করার জন্য অর্থাৎ স্থিতিশীল হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা পদার্থ চায় স্থিতিশীল হওয়ার জন্য কেন স্থিতিশীল হওয়ার জন্য চায় অস্থিতিশীল অবস্থায় সমস্যা কি তাদের অস্থিতিশীল অবস্থায় তাদের স্থিতি শক্তি প্রচুর প্রয়োজন হয় অস্থিতিশীল অবস্থায় তাদের প্রচুর পরিমাণ শক্তি খরচ হয় হ্যাঁ মনে করো একজন মানুষ মানুষ তো সব সময় কিভাবে উদাহরণ দেব মানে যেখানে খরচ বেশি হয় শুধু শুধু তো ওইখানে যাওয়ার দরকার নাই শুধু শুধু তো ওইখানে যাওয়ার দরকার নাই যেখানে খরচ কম হবে বাট স্টেবল থাকবে ওখানে সব মানুষ যেতে যাবে বাস্তব উদাহরণ দিলে ঠিক তেমনি পদার্থ অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকলে তাদের প্রচুর পরিমাণ স্থিতিশীল শক্তি খরচ হয় মানে তাদের স্থিতিশীল হওয়ার জন্য যদি একটা পদার্থ স্থিতিশীল হয়ে যায় তখন তার স্থিতি শক্তি অনেক কম প্রয়োজন হয় আসলে কথাটা অনেক কঠিন ভাবে বলা বইয়ের মধ্যে আমি যদি সহজ ভাবে বলি প্রত্যেকটা পদার্থ জাস্ট এতটুকু মনে রাখলে হবে অস্থিতিশীল অবস্থায় তার অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় স্থিতিশীল হলে তার শক্তিটা অনেক কমে যায় মানে অনেক কম লাগে স্থিতিশীল অবস্থায় তার শক্তি খরচ অনেক কম হয় এজন্য প্রত্যেকটা পদার্থ অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় আর যদি আমরা নাইনটেন এর বইয়ের আলোকে বলি তাহলে হচ্ছে নাইনটেন এর বইয়ের সংক্ষেপে ছিল হচ্ছে প্রত্যেকটা পদার্থ তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিনাশ অর্জন করতে চায় এটা ছিল না যেমন হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত তেইশ সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এগারো পারমাণবিক ভর তেইশ আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে এগারো পারমাণবিক ভর এগারো পারমাণবিক সংখ্যা এগারো পারমাণবিক সংখ্যা এগারো মানে হচ্ছে তার সে ইলেকট্রন আছে এগারোটা তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে সোডিয়ামের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে হ্যাঁ নিয়ন তাহলে নিয়নের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে সোডিয়াম কি করবে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিনাশ অর্জনের জন্য একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিবে আর ই ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা কত সতেরো তাহলে ক্লোরিনের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস কে আর্গন তাহলে আর্গনের মানে হচ্ছে আর্গনের ইলেকট্রন বিনাশ অর্জনের জন্য সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এখন কে ত্যাগ করছে সোডিয়াম ত্যাগ করছে আর্গন মানে ক্লোরিন এটা গ্রহণ করবে তাহলে সোডিয়াম প্লাস আয়ন হবে আর ক্লোরিন মাইনাস আয়ন হবে প্লাস মাইনাস একত্রে একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা যৌগ গঠিত হবে ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে আসলে একটা মেইনলি কি মেইনলি হচ্ছে অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে স্থিতিশীল অবস্থা অর্জনের জন্য বা হচ্ছে স্টেবল হওয়ার জন্য তারা কি করে রাসায়নিক বন্ধন গঠন করে বুঝছো জিনিসটা আচ্ছা তাহলে রাসায়নিক বন্ধন গঠন করে তারপরে হচ্ছে আমরা যদি তাহলে এবার আমরা আন্তনবিক আকর্ষণ বল বিকর্ষণ বলের কথা বলতে যাচ্ছিলাম তাহলে আন্তনবিক আকর্ষণ বল বিকর্ষণ বল নাকি মানে আমরা তো জানি হচ্ছে প্রত্যেকটা পদার্থ প্রত্যেকটা পদার্থ কি অনু পরমাণু দ্বারা গঠিত হ্যাঁ আমি ধরলাম এটা একটা পদার্থ এটা কাঠ ধরলাম কাঠ কাঠ কি কঠিন পদার্থ কাঠ কি কঠিন না আচ্ছা একটা তরল পদার্থের উদাহরণ দাও পানি আচ্ছা ওয়াটার ওকে তাহলে পানি পানি হচ্ছে একটা তরল পদার্থ আর जलियोंष्पने তাহলে যেহেতু তরল বলছো পানি বলছো জলীয় বাষ্প বলছো তাহলে এটা বরফ বলো সমস্যা নেই তাহলে পানির তিনটা অবস্থা বলে দিলাম কঠিন তরল বায়ুবীয় ঠিক আছে তাহলে পানির পানির তিনটা অবস্থার ক্ষেত্রে পানির যখন অণুগুলা হ্যাঁ কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তারা হচ্ছে পরমাণুগুলা হচ্ছে পানির অণু বা পরমাণু যেটাই বলো এগুলা খুব কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থান করে হ্যাঁ কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থান করে এবং কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থান করার সময় একটা পরমাণু বা একটা অণু পানির পানি যেহেতু পানির তো হচ্ছে তোমার অণুই তৈরি হবে এই স্টু একটা অণু তাহলে হচ্ছে আমি অণু বলি পানির ক্ষেত্রে তাহলে মনে করো পানির যে অণুগুলো আছে বা মলিকুল গুলো আছে প্রত্যেকটা অণু তার পাশের অণুকে কি করে আকর্ষণ করে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে এটা যদি আমি এরকম একটা চিত্র দেই হ্যাঁ এই যেখানে হচ্ছে 
खतला शुरू करो सामने आगे तोला लागे शुरू करो अच्छा देखो जो देखते आगे पढ़ा बुझो जो बुझते लेखार समय पढ़ा बुझते असुविधा शुद्ध बुझो पर लेखा तुल लेकर पाठाई दीब और जो मलिकुलर मध्यवर्ती दूर आर निलक्ष बराबर निले तुम्हारे बराबर हम बिकर्षण बल ऊपर दिखे धरल मलिकुल मलिकुल मलिकुलर्थर्मी पदार्थ परस्पर के विकर्षण कर मैं इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन के विकर्षण कर विपरीतधर्मी पदार्थ की एक जन आकर्षण के आकर्षण कर हाँ ठीक है ये एक ही घटना घटे प्रोटन गुलाक्ट्रन गुलान प्रत्येक मलिकुल मलिकुलिटी विज्ञानी मान दिदान्वित तर आंसर ही मैं चिंता नर्माल जुक्ति दिए चिंता करी जेनारे नर्माल जुक्ति दिए चिंता करी मौल शेष शक्ति स्तर इलेक्ट्रन आई मौल शेष शक्ति स्तर इलेक्ट्रन आलेक्ट्रन इलेक्ट्रन की परस्पर के विकर्षण कर घटे मध्यकार एक निर्दिष्ट दूरत आदिष्ट दूरत आकर्षण और विकर्षण समान है जिन मन करो परमाणु और परमाणु परमाणु मध्य निर्दिष्ट दूरत आरोप निर्दिष्ट दूर तेज़ आकर्षण 
সমান হয় ঠিক আছে মনে করো নির্দিষ্ট দূরত্বটা পয়েন্ট টু মাইক্রন মাইক্রন তো বুঝো মাইক্রো মানে কত টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মিটার টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মিটার অনেক ক্ষুদ্র তাহলে মনে করো এরকম পয়েন্ট টু মাইক্রন হ্যাঁ এরকম একটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পরমাণু এই পরমাণু এই পরমাণুর মধ্যকার আকর্ষণ কি হয় আকর্ষণটা সমান থাকে হ্যাঁ এই সমানটা হচ্ছে আমরা এখানে দিলাম এদিকে তো আর আর মানে কি বলতো এই আর দ্বারা আমরা কি বুঝেছি কার মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা ঠিক আছে একটা পরমাণু থেকে আরেকটা মধ্য পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং এই দূরত্বটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মনে করো এই দূরত্বটা হচ্ছে আমি যদি এই এক সক্ষ থেকে এতটুকু ধরলাম এই দূরত্বের মধ্যে হচ্ছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ সমান হয় এখন আমি যদি দূরত্ব আরো কমাই দেই আরো দূরত্ব কমাই দেই অর্থাৎ এই পরমাণু থেকে এই পরমাণুতে দূরত্ব আর একটু কমাই দেই তখন বিকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে যে বিকর্ষণ উপরের দিকে তাহলে বিকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে বোঝা গেছে আর যদি দূরত্বটা আরো আরো বাড়াই দূরত্বটা যদি আরো বাড়াই তাহলে হচ্ছে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এদের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে নিচের দিকে যেহেতু আকর্ষণ আমি দূরত্ব বাড়াচ্ছি আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে বুঝছো জিনিসটা এখন আবার এমন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে ওই দূরত্বটা আবার বাইরে চলে গেলে তখন আবার আকর্ষণ শক্তি কমতে থাকে মনে করো এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ দূরত্ব এই এতটুকু অর্থাৎ মলিকুলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এতটুকু দূরত্ব বাড়ালে কি হয় তাদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বাড়তে থাকে তারপরে যদি আরো দূরত্ব বাড়াই তখন দেখা যাবে কি আকর্ষণ শক্তি আবার কমতেছে আকর্ষণ শক্তি কমতেছে এবং দূরত্ব বাড়াইতে বাড়াইতে একসময় দেখা গেল আবার আকর্ষণ শক্তি শূন্য হয়ে গেল শূন্য হয়ে গেল বুঝছো জিনিসটা বুঝছো মানে হচ্ছে মনে করো এখানে যে একটা পরমাণু আছে এখানে একটা পরমাণু আছে এই দুটা পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি আমি এখানে বাড়াইলাম এতটুকু বাড়াইলাম তাহলে এতটুকু হইলো তার আকর্ষণ বাড়লো তারপরে আমি যদি এই এই যে এখানে তো একটা বন্ধনী দিছি বন্ধনীর থেকে যদি আমরা একটা মলিকুলকে বের করে দেই তখন আর তার মধ্যে কোনো আকর্ষণ শক্তি নাই তার মানে তখন আকর্ষণ শক্তি কি হয়ে গেল শূন্য হয়ে গেল বুঝছো না জিনিসটা আচ্ছা তাহলে পদার্থের আন্তনবিক আকর্ষণ আর বিকর্ষণ বলটাই কমপ্লিট বুঝা গেছে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমি নেক্সট ক্লাসে আমি তোমার আম্মু বলছে তোমার দুই ঘন্টা করে পড়াইতে নেক্সট থেকে হচ্ছে যদি আমি পড়াইতে পারি তাহলে হচ্ছে তখন হচ্ছে প্রথম আধা ঘন্টা হচ্ছে গত ক্লাসের পড়াটা তোমার পড়া ধরব লেখতে দিব বা হচ্ছে মুখে পড়া ধরবো পারলে এরপর হচ্ছে আমি সামনের দিকে যাব ঠিক আছে এমনি হচ্ছে পড়াবো কারণ হচ্ছে তাহলে হচ্ছে সুবিধা হবে আর কি তুমি কতটুকু শিখতে পারতো সেটা বোঝা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আন্তনবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ বল বুঝলাম তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কি হয় তরল পদার্থের ক্ষেত্রেও তোমার অনু পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় এবং তাদের মধ্যকার দূরত্ব গুলা কি হয় দূরত্ব গুলা মোটামুটি দূরে দূরে থাকে এরকম থাকে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে দূরত্ব গুলা মোটামুটি দূরে দূরে থাকে এবং হচ্ছে তাদের মধ্যে কি আকর্ষণ বল থাকে পরমাণু অনু পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বল থাকে যেখানে যে পরমাণু আছে তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল আছে আকর্ষণ বল নাই আকর্ষণ বল না থাকলে এটা তরল হবে কিভাবে এটা তো তোমার বায়ুই থাকবে মানে হচ্ছে এটা তো কোনো কিছুই গঠিত হবে না পরমাণুই থাকবে আকর্ষণ বল না থাকলে বন্ধন গঠিত হবে একটা পদার্থ গঠিত হবে হবে না তো আকর্ষণ বল তো আছে আকর্ষণ বল আছে থাকবে না কেন আকর্ষণ বল আছে বায়ুবীয় পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ বল আছে এবং খুব কম নেই বললেই চলে এরকম এরকম দূরে দূরে থাকে আকর্ষণ বল আছে এবং খুবই কম এখানে আকর্ষণ বল আছে এখানে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বল আছে কঠিন পদার্থের আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি এই যে তোমার এই পরমাণু বা অনুগুলো আছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই অবস্থা কি আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই বাট হচ্ছে একটা কি একটা বন্ধন দ্বারা তারা সংযুক্ত আছে এই বন্ধনটাকে কি বলে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কোন ধরনের বন্ধন গঠিত হয় আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় অর্থাৎ প্লাস মাইনাস আয়ন আকারে তারা থাকে অর্থাৎ তারা ছেড়ে যাবে না একজন আর একজনকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে অবস্থান করবে কিন্তু দূরত্ব বেড়ে গেলে তারা আকর্ষণ শুরু করে দিবে কান্নাকাটি শুরু করে দিবে কাছাকাছি যাওয়ার জন্য আবার বেশি কাছে গেলে আবার বিকর্ষণ করা শুরু করে দিবে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এরকম হবে বুঝো নাই মানে এরকম হয় কঠিন পদার্থের আর এই যে এই যে এখানে যে অবস্থান করতেছে কঠিন পদার্থ গুলো যে এখানে অবস্থান করতেছে এখানে কি করে তারা হচ্ছে কম্পমান অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অবস্থায় থেকে কাঁপতে থাকে কঠিন পদার্থের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠিন পদার্থের পরমাণু বা অনুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে কম্পিত অবস্থায় থাকে এবং যখন আমি তাপ বাড়াবো কঠিন পদার্থের যখন আমি তাপ দিব তাপ দিলে কি হবে অনুগুলোর গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ তারা পরস্পর আরো বেশি গতিশীল হতে থাকবে তাহলে গতিশীল হতে থাকলে কি হবে অনুগুলো
আচ্ছা তার তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কি আছে আকর্ষণ বল আছে বাট আকর্ষণ বলটা কঠিন পদার্থের মতো যেরকম আকর্ষণ বল তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আকর্ষণ বলটা তার চেয়ে আর একটু কম বাট তরল পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ আছে এবং তরল পদার্থের প্রপার্টির মধ্যে ওই একই রকম একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে তাদের হচ্ছে মানে আকর্ষণ বিকর্ষণ সমান থাকে ওই দূরত্বটা কমাই দিলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং দূরত্ব যদি বাড়াই দেয় তাহলে হচ্ছে আকর্ষণ বাড়তে থাকে বাট কঠিন পদার্থের মতো অত স্ট্রং না আকর্ষণ শক্তিটা অত স্ট্রং না যার কারণে তারা তরল অবস্থায় অবস্থান করে বুঝছো আর বায়ুবীয় পদার্থের মধ্যে আচ্ছা আর আরেকটা আছে কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য যখন বলতেছি একমাত্র কঠিন পদার্থেরই স্থিতি স্থাপকতা আছে স্থিতি স্থাপকতা জিনিসটা কি অর্থাৎ টান দিলে বড় হবে ছেড়ে দিলে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে অর্থাৎ কঠিন পদার্থের কি আছে আকারও আছে আয়তনও আছে আকার আয়তন দুইটাই আছে টান দিলে বড় হবে ছেড়ে দিলে আগের অবস্থানে ফিরে যাবে বেশি জোরে বল প্রয়োগ করলে ভেঙে যাবে এগুলো হচ্ছে কঠিন পদার্থের একটা এগুলো স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে আচ্ছা কঠিন পদার্থের তাহলে আমরা কয়টা বৈশিষ্ট্য বললাম বলো তো তুমি মুখে মুখে বলো কঠিন পদার্থের কি কি বলো কি কি বৈশিষ্ট্য বললাম তাপ দিলে আয়তন বাড়ে তাপ দিলে আয়তন বাড়ে আর হচ্ছে কি বললাম তাদের মধ্যে স্ট্রং শক্তিশালী আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট দূরত্ব কমালে বিকর্ষণ বাড়ে এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বাড়ালে আকর্ষণ বাড়ে এবং হচ্ছে আরো বেশি দূরত্ব বাড়ালে আকর্ষণ শূন্য হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে একটা হচ্ছে তাপ দিলে তাপ দিলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকর্ষণ বিকর্ষণের কথা তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য কি বলছি তারা হচ্ছে নির্দিষ্ট অবস্থায় থেকে কি গতি মানে নির্দিষ্ট অবস্থায় থেকে কাঁপতে থাকে নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে কাঁপতে থাকে তাহলে হচ্ছে তিনটা বৈশিষ্ট্য বললাম কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কয়টা বৈশিষ্ট্য বললাম তরল পদার্থের কি আছে আকার নাই যে পাত্রে যে পাত্রে দিব সেই পাত্রে আকার ধারণ করবে তরল পদার্থের কোনো আকার নাই আকার নাই তরল পদার্থের আন্তনবিক আকর্ষণ বল আর বিকর্ষণ বল আছে বাট কঠিন পদার্থের মতো অত স্ট্রং না কম আন্তনবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মান কম তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আর তরল পদার্থের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে কঠিন পদার্থের যেমন স্থিতি স্থাপক ধর্ম আছে কঠিন পদার্থের কি ধর্ম আছে স্থিতি স্থাপক ধর্ম আছে তরল পদার্থের স্থিতি স্থাপক ধর্ম নাই বাট তরল পদার্থের সান্দ্রতা বা ভিস্কোসিটি সান্দ্রতা পৃষ্ঠ টান এই ধর্মগুলা তরল পদার্থের আছে পৃষ্ঠ টান এগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে পড়ব হ্যাঁ সান্দ্রতা পৃষ্ঠ টান এগুলো হচ্ছে তরল পদার্থের একটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য এগুলো হচ্ছে তরল পদার্থের আছে বায়ুবীয় পদার্থেরও পৃষ্ঠ টান আছে বায়ুবীয় পদার্থেরও পৃষ্ঠ টান আছে এবং বায়ুবীয় পদার্থের কি হয় বায়ুবীয় পদার্থের অণু বা মলিকুল গুলার মধ্যবর্তী দূরত্ব কিরকম অনেক বেশি হ্যাঁ আকর্ষণ তাদের মধ্যে যে অণু অণুগুলো আছে এই অণুগুলার আকর্ষণ বল বা আকর্ষণ শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে বোঝা গেছে বায়ুবীয় পদার্থের বায়ুবীয় পদার্থের যে অণুগুলো আছে অণুগুলার মধ্যকার আকর্ষণ বল প্রায় নেই বললেই চলে ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা আমরা আন্তনবিক আকর্ষণ বল দিয়ে হচ্ছে আমরা কঠিন তরল বায়ুবীয় তিনটা মানে পদার্থ মানে পদার্থের তিনটা যে প্রপার্টি আছে ওই তিনটা প্রপার্টি ভালো করে বুঝতে পারছি তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এরপরের টপিক্স এ হচ্ছে আমরা যাই তাহলে কঠিন তরল বায়ুবীয় শেষ করলাম এবার হচ্ছে পদার্থের বন্ধন এখন তো হচ্ছে আমরা কঠিন তরল বায়ুবীয় পদার্থ পাইলাম এখন হচ্ছে এই পদার্থ কি হবে বন্ধন গঠিত হবে হ্যাঁ তোমার বিভিন্ন ধরনের বন্ধন থাকতে পারে আচ্ছা আমরা যদি বন্ধন দেখি তাহলে পদার্থের বন্ধন পদার্থের বন্ধনের মধ্যে এখন পদার্থের বন্ধন কেন গঠিত হয় আমরা আগে বলে ফেলছি না পদার্থের বন্ধন কেন গঠিত হয় বলো তো আবার হ্যাঁ স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রত্যেকটা পদার্থ চায় তার নিকটস্থ নিশ্চয়কৃষির ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য তাহলে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য পদার্থ কয় ভাবে বন্ধন গঠন করতে পারে আমরা মেনলি হচ্ছে বলবো এখানে এই চাপ মানে হচ্ছে পাঁচ ভাবে মানে এই চাপ্টারে পাঁচ ভাবে আলোচনা করা আছে জন্য হচ্ছে আমরা এখানে যদি এই চাপ্টার থেকে নৈবিত্তিক আসে বা ফিজিক্স এ যদি বলে পদার্থের বন্ধন কত প্রকার আমি ডিরেক্ট বলে দিব পাঁচ প্রকার বুঝছো না আচ্ছা ডিরেক্ট বলে দিব পাঁচ প্রকার তাহলে পাঁচ প্রকার বন্ধন কি কি এক নাম্বার হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন দুই নাম্বারে হচ্ছে সমযোজী বন্ধন সমযোজী বন্ধন তারপরে তিন নাম্বারে আছে হাইড্রোজেন বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন নাম শুনছো কেমিস্ট্রিতে মনে হয় শুনছো না আচ্ছা হাইড্রোজেন বন্ধন তারপরে আছে হচ্ছে ধাতব বন্ধন 
ধাতব বন্ধন তারপরে আছে হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন আমরা এই যা এই এই এগুলা নিয়ে হচ্ছে বিস্তারিত বেশি আলোচনা করব না কজ এগুলা নিয়ে হচ্ছে নৈবিত্তিক পরীক্ষায় খুবই কম আসে আর হচ্ছে এগুলা হচ্ছে পরবর্তী জিনিসগুলা বোঝার জন্য হচ্ছে বা বেসিক স্ট্রং করার জন্য এই জিনিসগুলা ভালো করে জানতে হয় আর আমরা ম্যাক্সিমাম জিনিস হচ্ছে নাইনটিনে জেনে আসছি এজন্য জাস্ট আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব যেমন আয়নিক বন্ধনের কথা যদি বলি তাহলে আয়নিক বন্ধনে কি হয় আয়নিক বন্ধনে হচ্ছে তোমার কি হয় অর্থাৎ প্লাস মাইনাস আকর্ষণ প্লাস মাইনাস ধনাত্মক ঋণাত্মক পরমাণুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণের মাধ্যমে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড বলি বা ম্যাক্সিমাম ধাতু গুলো হচ্ছে আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে বা ম্যাক্সিমাম কঠিন পদার্থ আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড তারপরে হচ্ছে তোমার যদি বলি এমনি ফেরাম তো নিজেই ধাতু এটা ধাতু বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হবে বাট ম্যাক্সিমাম কঠিন পদার্থ গুলো হচ্ছে তোমার কি হয় আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় তাহলে আয়নিক বন্ধনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে হ্যাঁ আয়নিক বন্ধনের তোমার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন হচ্ছে আয়নিক বন্ধন অনেক শক্তিশালী হয় এবং হচ্ছে তাদের গলনাঙ্ক স্টুডনাঙ্ক অনেক বেশি হয় যেহেতু তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা অনেক বেশি হয় তাদেরকে ভাঙতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে এজন্য তাদের গলনাঙ্ক স্টুডনাঙ্ক অনেক বেশি হয় এটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধনের একটা বৈশিষ্ট্য বুঝছো না আচ্ছা তারপরে আছে হচ্ছে তোমার সমযোজী বন্ধন সমযোজী বন্ধন কিরকম সমযোজী বন্ধন হচ্ছে সমযোজী বন্ধন কাকে বলে যদি বলি সমযোজী বন্ধন কাকে বলে তাহলে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় জানতাম নাকি আচ্ছা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় এখন ইলেকট্রন শেয়ার করে কারা যেমন হচ্ছে ক্লোরিন একটা ক্লোরিন আরেকটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হবে এখন একটা ক্লোরিন আরেকটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হলে শেষ শক্তি স্তরে তারা একটা একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে নিকটস্থ নিশ্চয় বেশি ইলেকট্রন মেনে অর্জন করে তাহলে হচ্ছে এখানে ইলেকট্রন শেয়ার করতেছে এখন যেহেতু হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ার করতেছে তার তার কারণে হচ্ছে তাদের মধ্যে হচ্ছে যে একটা যে শক্তি বন্ধন থাকে বন্ধনটা অতটা শক্তিশালী হয় না যার কারণে হচ্ছে তারা অনেকটা ভঙ্গুর মানে হচ্ছে ক্লোরিন তো গ্যাস গ্যাস তো আর বলাই লাগে না গ্যাস হচ্ছে অনেক কম দুর্বল শক্তি সম্পূর্ণ বাট আমরা যদি হচ্ছে বলি তোমার যদি সমযোজী বন্ধনের একটা উদাহরণ দেই যেমন হচ্ছে কি বলবো যেমন বিশেষ করে হচ্ছে জৈব যৌগ পদার্থ গুলা জৈব যৌগ পদার্থ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স হ্যাঁ বেঞ্জিন যেটা বলি বেঞ্জিন বলি বা বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ জৈব পদার্থ গুলা মেনলি হচ্ছে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় বা হচ্ছে তোমার অধাত পদার্থ গুলা যেগুলা ধাতব না অধাত পদার্থ গুলা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে কি করে বন্ধন গঠন করে ঠিক আছে আর হচ্ছে আচ্ছা যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে বলতে পারো আচ্ছা যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে কোন পরমাণু বা মৌলের শেষ শক্তির শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যাকে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে যোজ্যতা ইলেকট্রন আর যোজনের মধ্যে পার্থক্য কি পারবা যোজ্যতা ইলেকট্রন আর যোজনের মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা যোজ্যতা ইলেকট্রন কি বললাম মাত্র হ্যাঁ সর্বশেষ শক্তি স্তরে যতগুলা ইলেকট্রন থাকে তা হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন আর যোজনী ইলেকট্রন হচ্ছে বা যোজনী হচ্ছে তোমার একটা পরমাণু আরেকটা পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সময় যতগুলা ইলেকট্রন বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে শেয়ারের মাধ্যমে হতে পারে অথবা তোমার ইলেকট্রন দিয়ে অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হতে পারে অর্থাৎ যতগুলা ইলেকট্রন শেয়ার করে অথবা যত মানে বন্ধন গঠনে যতগুলো ইলেকট্রন ব্যবহৃত হয় তাকে তার যোজনী ইলেকট্রন বলে আচ্ছা যোজনী ইলেকট্রন যোজ্যতা ইলেকট্রনের পার্থক্যটা বুঝছো তো মনে থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা আসলে হচ্ছে সমযোজী বন্ধন আয়নিক বন্ধন এগুলা এগুলা যে মানে যে বন্ধন গঠিত হবে প্রত্যেকটা বন্ধন গঠনের জন্য কিছু শর্ত থাকে হ্যাঁ শর্ত গুলো হচ্ছে খুবই সহজ যেমন হচ্ছে তোমার আয়নিক বন্ধন হতে হলে কি অধাত পরমাণু হতে হবে ধাতব বন্ধন বা হচ্ছে সমযোজী সরি আয়নিক বন্ধন হতে হলে কি হতে হবে আয়নিক বন্ধন হতে হলে প্লাস মাইনাস আয়ন থাকা লাগবে অর্থাৎ প্লাস মাইনাস আয়ন পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ যুক্ত হয় আয়নিক বন্ধন গঠন করবে সমযোজী বন্ধন হতে হলে অধাত পদার্থ হইতে হবে অধাত পরমাণু শেয়ারের মাধ্যমে গঠন করবে মানে শর্ত গুলা তো পারবা নাকি বই থেকে পড়লে পারবা না আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আছে হচ্ছে ধাতব বন্ধন তারপরে তিন নম্বরে ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন কি বলতো ধাতব বন্ধন কাকে বলে
আচ্ছা ধাতব বন্ধন জানো না না আচ্ছা ধাতব বন্ধন হচ্ছে ধাতুতে ধাতুতে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে ধাতব বন্ধন বলে অর্থাৎ একটা ধাতু আরেকটা ধাতুর সাথে পরস্পর যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে ধাতব বন্ধন বলে মনে থাকবে না আচ্ছা এখন হচ্ছে ধাতব বন্ধনটা হচ্ছে একটু জটিল প্রকৃতির মানে ধাতব বন্ধনটা কারণ ধাতু একমাত্র এই ধাতব বন্ধনের কারণে কিন্তু আমরা মডার্ন মানে আধুনিক পৃথিবী পাইছি এটা তো বলতে হবে ধাতব বন্ধনের কারণে যে আমি এখন তোমার অনলাইনে পড়াইতে পারতেছি এটা ধাতব বন্ধনের কারণে কিভাবে এই যে ধাতব বন্ধনে হচ্ছে যে তোমার তামা তামার তার দিয়ে হচ্ছে কি হয় তামা হচ্ছে একটা ধাতু তাহলে ধাতুর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে ইলেকট্রন আসতেছে ইলেকট্রন আসে আমাদের বাসা বাড়িতে আলো দিতেছে আলোতে আমার বিদ্যুৎ পাচ্ছি বিদ্যুৎ থেকে রাউটার রাউটার চালাচ্ছি রাউটার দিয়ে অনলাইনে পড়াইতেছে তাহলে এখানে যে ধাতব বন্ধন আছে ধাতব বন্ধন না থাকলে কিন্তু আমরা হচ্ছে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে পারতাম না আর হচ্ছে ওয়ারলেস ওয়ারলেস বিদ্যুৎ কি আবিষ্কার হয়েছে এখন ওয়ারলেস বিদ্যুৎ কিন্তু আবিষ্কার হয় নাই সব তার দিয়ে ইলেকট্রিসিটি যায় ওয়ারলেস বিদ্যুৎ কোথায় ইউজ করা হয় বলতো ওয়ারলেস বিদ্যুৎ 